দুর্গা পুজো কালী পুজো ভাইফোটা জগদাত্রী পুজো ক্রিসমাস এবং তারপর হচ্ছে সবশেষ হচ্ছে আমাদের সরস্বতী পুজো এসব তো চলবেই এগুলো আমাদের জীবনের অঙ্গ এবং তার সঙ্গে আমাদের পরীক্ষাও কিন্তু চলবে পরীক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুতিতে কোনো খামতি রাখলে হবে না এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ডাব্লিউ বি পিএসসি ওয়ালা তোমাদের জন্য নিয়ে এসছে আর আর বি এনটিপিসি কি না ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস এম সিকিউ সেট যেখানে আজকে আমরা আলোচনা করব সেট নাম্বার ফোর এখানেও আমরা কিন্তু পঁচিশটা প্রশ্ন রেখেছি জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মিক্সড যাতে পরীক্ষায় জিকে থেকে আসুক বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে আসুক তুমি যাতে আনসার করতে পারো সেটাকে মাথায় রেখেই বলতে পারো এই ধরনের সেট আসছে এবং আগামীতেও আসবে তো প্রত্যেকটা সেট ভালো করে একটু দেখো এবং সেখান থেকে প্রয়োজন মাফিক তোমরা তোমাদের কি না প্রস্তুতি তৈরি করো তাহলে চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও আজকে টোটাল পঁচিশটা প্রশ্ন আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব কি না সেট নাম্বার ফোর ওকে সেট নাম্বার ফোর আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব যেখানে পঁচিশটা প্রশ্ন আছে তো দেখো প্রথম প্রশ্নটা কি বলেছে বলছে আঠেরোতম বি শান্তারাম লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সম্প্রতি এই পুরস্কারটা কাকে দেওয়া হলো তো আঠেরোতম বি শান্তারাম লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারটা যাকে দেওয়া হলো তার নাম কি নাম হচ্ছে সুব্বাই নালা মুথু ওকে তো পুরস্কারটা সিনেমা জগতের ক্ষেত্রে বলতে পারো পুরস্কারটা দেওয়া হয় পুরস্কারটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আমরা একটুখানি দেখে নেব অ্যাওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাওয়ার্ড তার জন্য ডকুমেন্টেশন হিসেবে তোমাদের এখানে এটা দেওয়া আছে যাতে তোমাদের কোথাও খুঁজতে না হয় পুরস্কারটা মনে রাখবে বিখ্যাত ফিল্ম মেকার ভি শান্তারামের নামে পুরস্কারটা দেওয়া হয় এটা একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার আর পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে নাইনটিন নাইনটিতে পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা হয় পুরস্কারটা যারা প্রতিষ্ঠা করে বা যারা দিয়ে থাকে ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিংয়ের তরফ থেকে পুরস্কারটা দেওয়া হয় কোথায় না মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারটা দেওয়া হয় এই পুরস্কারটা কাদের দেওয়া হয় যদি বলা হয় তখন মনে রাখবে ফিল্ম মেকারদের দেওয়া হয় যারা কি না কি না সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন করে ডকুমেন্টারি সিনেমা তৈরিতে আর প্রথম এই পুরস্কারটা যিনি পান তার নাম হচ্ছে এজারা মীর সালটা কত ছিল নাইনটিন নাইনটি পুরস্কার স্বরূপ কি দেওয়া হয় দশ লাখ টাকা দেওয়া হয় ক্যাশ প্রাইস হিসেবে এবং তার সঙ্গে কি দেওয়া হয় একটা ট্রফি এবং একটা কি না সিটুয়েশন তাহলে এই হচ্ছে ভি শান্তারাম অ্যাওয়ার্ড ডিটেলসটা এখানে লিখলাম না এখানে টোটালটাই দেওয়া রইল যার কারণ কি এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পুরস্কার এটা সম্পর্কে ইনফরমেশন জানতে হবে এস এস সি বলো পিএসসি বলো রেল বলো ব্যাংক বলো যে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু পুরস্কারটা কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে থাকে তাই খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনটা দেখো কোশ্চেন নাম্বার টু কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার টু বলেছে যে ইন হুইচ ইন হোয়াট ইয়ার ওয়াজ দ্য নালন্দা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাস পাভিং দ্য ওয়ে ফর দ্য ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশমেন্ট তাহলে কত সালে কি বলছে না নালন্দা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টটা পাস হয় তাহলে আনসার কি হবে এখানে অবশ্যই টু তাই না দু সালে বলতে পারো যে অ্যাক্টটা পাস হয় এবং যার ফলে কি না ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে হয় তো নালন্দা কোথায় আছে এটা আমার আমরা জানি নালন্দা ইউনিভার্সিটি মানে কি না বিহার এবং এই ইউনিভার্সিটিকে ডেভেলপ করার জন্য বলতে পারো ভারত সরকার কর্তৃক কিন্তু একটা বিশাল অঙ্কের অ্যামাউন্টও কিন্তু ধার্য করা হয়েছে মাথায় রাখতে হবে নালন্দা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কি না ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট রেসিডেন্সিয়াল রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটিটার নাম কি যদি জিজ্ঞেস করে তখন আমার আনসার কি না আনসার হচ্ছে কি না নালন্দা কোথায় আছে এটা এটা রয়েছে আমাদের বিহারে চলে আসো কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কি বলেছে হু ওয়াজ কনফার উইথ সাউথ আফ্রিকাস কি না হাইয়েস্ট বা প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড যে পুরস্কারটার নাম কি না নেলসন ম্যান্ডেলা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তো এই নেলসন ম্যান্ডেলা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারটা কে পেয়েছে এটা তোমার প্রশ্ন যেটা সাউথ আফ্রিকার অন্যতম একটা প্রেস্টিজিয়াস পুরস্কার পুরস্কারটা কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না সিনেমা সিনেমা জগতে বলতে পারো পুরস্কারটা দেওয়া হয় এবার এখানে যিনি পেয়েছেন তার নাম কি না বিনোদ ঘান তারা এনার পরিচয় কি ইনি একজন ফিল্ম মেকার ওকে ইনি একজন ফিল্ম মেকার কা কি পুরস্কার পেয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা যাকে কি বলা হয় যাকে বলা হয় ফাদার অফ আফ্রিকা তাই না ফাদার অফ আফ্রিকা আমাদের যেমন গান্ধী তেমন হচ্ছে কি না সাউথ আফ্রিকার হচ্ছে কি না নেলসন ম্যান্ডেলা 
এনার একটা ডাক নাম আছে ডাক নামটা কি না মাদিবা মনে রাখবে ডাক নামটা কি না মাদিবা আর পরীক্ষার প্রশ্ন কি দেয় এনার অটোবায়োগ্রাফিটার নাম কি অটোবায়োগ্রাফিটার নাম লং ওয়াক টু ফ্রিডম কি বললাম লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটা হচ্ছে তার আত্মজীবনীটার নাম তো নেলসন ম্যান্ডেলা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার যদি বলে কাকে দেওয়া হলো নামটা মনে রাখবো কি না বিনোদ ঘান তারা এখানে দেখো আরেকটা নাম রয়েছে এম এস স্বামীনাথন তাই না এনাকে দিয়ে আমাকে কি মনে রাখতে হবে এনাকে কি বলা হয় এম এস স্বামীনাথন না ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন ইন ইন্ডিয়া ইন ইন্ডিয়া ভারতের রেসপেক্টে তাকে ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন বলা হয় আর এটাই যদি আমি উল্টে দিই যে শুধু যদি বলি যে ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন এটা ওয়ার্ল্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তখন আনসারটা কি হয়ে যাবে না নর্মান বোরলাগ নর্মান বোরলাগ এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ওকে চলো নেক্সট ওয়ান পরেরটা কোশ্চেন নাম্বার চার কি বলেছে ইন্ডিয়া ফার্স্ট এভার মাল্টি ন্যাশনাল এক্সারসাইজ যেটা কিনা অগস্ট দু হাজার চব্বিশে হয়েছে যদি এখানে জিজ্ঞেস করেছে সেই মহারাটার নাম কি ভারতের প্রথম কি বলেছে না ফার্স্ট এভার মাল্টি ন্যাশনাল এয়ার এক্সারসাইজ মানে বায়ু মহড়া তাই তো এটা দু চব্বিশে যেটা হচ্ছে সেটা নাম কি তার নাম কি নাম হচ্ছে তরঙ্গ শক্তি তাই না অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বায়ু শক্তি মেঘ দূত তো হবে না গারুদা শক্তি হবে না আনসার হচ্ছে তরঙ্গ শক্তি রাইট চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার পাঁচ কি বলছে দেখো বলছে হোয়ার ওয়াজ রিসেন্ট সামিট অন পিস ইন ইউক্রেন হেল্ড তাহলে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি একটা কি না শান্তি সম্মেলন হয়েছিল ইউক্রেনের কি না স্থিতিবস্থা যাতে ফিরে আসে তার জন্য একটা শান্তি সম্মেলন হয়েছিল যদি বলে সেই শান্তি সম্মেলনটা কোথায় হয়েছিল তখন মনে রাখবো কি না সুইটজারল্যান্ড আর যদি বলা হয় সুইটজারল্যান্ডের পার্টিকুলারলি কোন জায়গায় হয়েছে তখন নামটা কি মনে রাখবো না বার্গেন স্টক রিসর্টটার নাম কি ছিল রিসর্টটার নাম ছিল বার্গেন স্টক বার্গেন স্টক এটা হচ্ছে আমার রিসর্টটার নাম যেখানে কিনা এই সম্মেলনটা বা পিস সামিটটা হয়েছিল কোথায় না সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড যখন বলছে তাহলে এখানে একটু মনে রাখতে হবে যে ভাই ক্যাপিটালটার নাম কি ক্যাপিটালটার নাম হচ্ছে বার্ন আর কারেন্সিটার নাম কি কারেন্সিটার নাম হচ্ছে কি না ইউরো আগে কি ইউজ হতো আগে ইউজ হতো কি না সুইস ফ্রা সুইস ফ্রা এখন হচ্ছে কি না ইউরো হলো চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার ছয় কি বলছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কি না কন্ডাক্ট করলো ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কন্ডাক্ট করেছে কি না একটা ট্রায়াল রান অন দ্য ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট স্টিল আর্চ রেল ব্রিজ এটা বলছে কোন নদীর ওপরে আছে তাহলে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সম্প্রতি একটা ট্রায়াল রান করলো কিসের ট্রায়াল রান করলো না ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট স্টিল আর্চ রেল ব্রিজ আচ্ছা এই স্টিল মানে স্টিলের তৈরি আর্চ মানে কথাটা হচ্ছে এরকম থাকে ব্রিজটা এই যে স্টিল আর্চ রেল ব্রিজটা এটা বলছে কোন নদীর ওপরে হয়েছে রাভি ঝিলাম চেনাব না ইন্দাস তখন আনসার কি হবে আনসার হবে কি না চেনাব এবং এটাকে কি বলছে না ওয়ার্ল্ড লংগেস্ট বা ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট রেল ব্রিজ রেল ব্রিজ ওকে যাকে তুমি কি বলবে না চেনাব ব্রিজ চেনাব ব্রিজ কোন নদীর উপরে আছে চেনাব নদীর উপরে রয়েছে চলে আসুন নেক্সট পরেরটা কোশ্চেন নাম্বার সাত কি বলেছে বলছে এই চারটে অর্গানাইজেশন অর্থাৎ সি এন এস এ রস কসমস নাসা না জাকসা জাকসাটা কোথাকার আমরা জানি জাপান নাসা কোথাকার না ইউএসএ রস কসমস কোথাকার না রাশিয়া আর কি বলেছে সি এন এস এ মানে হচ্ছে চায়না তো এই যে চারটে দেশে তোমার স্পেস এজেন্সি নাম বলেছে এর মধ্যে কোন অর্গানাইজেশনের সাথে ইসরো কোলাবরেট করলো তাদের নতুন নিসার স্যাটেলাইটটার স্যাটেলাইট মিশনের জন্য নিসার স্যাটেলাইট মিশনটা কি না নিসার স্যাটেলাইটটা মিশনটার মাধ্যমে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট বলতে পারো এটাকে ওকে তো এটা ইসরো যেটা করছে এটা কাদের সহযোগিতায় করছে তখন মনে রাখবে এটা নাসার সহযোগিতায় করছে নাসা যেটা কিনা প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে নাইনটিন ফিফটি এইটে এটা প্রতিষ্ঠা যার হেডকোয়ার্টারটা কোথায় আমরা জানি কি না ওয়াশিংটন ডিসি 
আবার ওয়াশিংটন ডিসি কোন নদীর তীরে আছে যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে কি বলবো না পোটোম্যাক রিভারটার নাম কি মনে রাখবো না পোটোম্যাক রাইট চলো নেক্সট ওয়ান পরেরটা কোশ্চেন নাম্বার আট হোয়েন ডু কান্ট্রিজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অবজার্ভ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর কাউন্টারিং হেড স্পিচ অর্থাৎ সারা বিশ্ব কত তারিখে ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর কাউন্টারিং হেড স্পিচ এটা উদযাপন করে থাকে ওকে কি বললাম ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর কাউন্টারিং হেড স্পিচ মানে এই যে ধরো বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যে এই যে ঘৃণা উঠে আসে একে অপরের প্রতি যে বিদ্বেষ উঠে আসে তো এর বিরুদ্ধে বলতে পারো একটা দিন উদযাপন করা হয় সারা বিশ্বে বলছে তোমাকে এখানে তারিখটা কত অপশন কি বলেছে ফার্স্ট মে আঠেরোই জুন দশই জুলাই তিরিশে অক্টোবর তাহলে আনসার কি হবে আনসার হবে আঠেরোই জুন ফার্স্ট মে তো হবে না তার কারণ কি ফার্স্ট মে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার ডে এটা কারা উদযাপন করে থাকে আই এল ও মানে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন যার হেডকোয়ার্টারটা কোথায় হেডকোয়ার্টার হচ্ছে জেনেভা আচ্ছা এটা কত সালে প্রতিষ্ঠা যদি বলে এস্টাবলিশড কত সাল তখন মনে রাখবো উনিশশো উনিশে বলতে পারো এটা প্রতিষ্ঠা ওকে তো তারা যে দিনটা উদযাপন করে প্রত্যেক বছর ফার্স্ট মে উদযাপন করে ইন্টারন্যাশনাল লেবার ডে চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার নাইন একই রকম আর একটা ডেট দিয়েছে বলছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা এটা কত তারিখে উদযাপন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা মাথায় রাখবে ইয়োগাকে ইউনাইটেড নেশন অ্যাডপ্ট করে কাদের প্রেশারে বা কারা বলতে পারো এটাকে অ্যাডপ্ট করায় না ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট করায় তো তারিখটা কত তারিখ না তারিখটা মনে রাখবে কি না টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই সরি টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন এখানে যে বাকি যে তারিখগুলো রয়েছে তার মধ্যে যদি আমি ফার্স্ট জুলাই ধরি তাহলে এটা একদিকে জিএসটি ডে হিসেবে কাউন্ট হয় তাই না একদিকে হচ্ছে চার্টার অ্যাকাউন্ট ডে হিসেবে কাউন্ট হয় আবার একদিকে কি না ডক্টরস ডে হিসেবে কাউন্ট হয় তাই তো তিনটে তিন রকম ভাবে কাউন্ট হয় কি না ফার্স্ট জুলাই আমরা জানি ডক্টরস ডে জিএসটি ডে এবং চার্টার অ্যাকাউন্ট ডে আর ইয়োগা ডেটা মনে রাখবো কবে উদযাপন করা হয় না টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন কোশ্চেন নাম্বার টেন দেখো কি বলছে যেখানে মাইক্রোসফট কি বলেছে হুইচ কোম্পানি রিসেন্টলি সাপ্রেস মাইক্রোসফট টু বিকাম দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট ভ্যালুয়েবল কোম্পানি তাহলে মাইক্রোসফটকে পেছনে ফেলে দিয়ে এই মুহূর্তে বলতে পারো যে কোম্পানিটা ওয়ার্ল্ডের সব থেকে টপ মোস্ট কোম্পানি তো এটা একটু পুরনো প্রশ্ন তাই হয়তো তোমাকে মাইক্রোসফট বলছে তো এখন তুমি যদি বলো যে মা ধরো এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে কস্টলিয়েস্ট কোম্পানি মানে ভ্যালুয়েবল কোম্পানি কোনটা সেক্ষেত্রে কিন্তু এনভিডিয়া মাইক্রোসফটকে পিছনে ফেলে দিয়েছে অ্যাপেলকেও বলতে পারো পিছনে ফেলে দিয়েছে ওকে ওয়ার্ল্ডের এই মুহূর্তে সব থেকে টপ মোস্ট কোম্পানিটার নাম হচ্ছে এনভিডিয়া যেটা একটা ইউএসএ কোম্পানি একটা টেকনোলজিক্যাল জায়েন্ট বলতে পারো ওকে নামটা মনে রাখবে নামটা কি বললাম এনভিডিয়া চলে আসুন নেক্সট কি বলছে হুচ ট্র্যাজেডি যেটা সম্প্রতি হলো কোন রাজ্যে দেখো পার্টিকুলারলি যে টাউনটা হুচ ট্র্যাটেজি সাধারণত এটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বিশ মত মত পান করে যখন মারা যাচ্ছে তখন সেই ঘটনাটাকে বলছে কি না হুচ ট্র্যাজেডি এখানে যে কটা অপশন দেওয়া আছে এখানে খুব রিসেন্টলি হয়েছে কোনটা না বলতে পারো তামিলনাড়ু তাহলে সেই ক্ষেত্রে আনসার কি নেব তামিলনাড়ু এটা হয়েছে কবে এটা হয়েছে ধরো অক্টোবর আর এর ঠিক আগে যে স্টেটটা হয়েছিল স্টেটটার নাম কিন্তু বিহার তাই এখানে যখন রিসেন্টলি টার্মটা ইউজ করেছে তখন তোমার আনসারটা হয়ে যাবে কি না তামিলনাড়ু বোঝা গেল বিহার প্রথমে হয়েছে তারপরেই বলতে পারো এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কোথায় না তামিলনাড়ুতে যেখানে প্রায় তিরিশ জনেরও বেশি লোক কি না এই বিষমত পান করে মারা গেছে তাই বলছে হুচ ট্র্যাজেডি যেটা কিনা সম্প্রতি হয়েছে এটা কোন রাজ্যে হয়েছে তখন তোমার আনসার হচ্ছে এটা তামিলনাড়ুতে হয়েছে অপশন আর কি কি আছে বিহার আছে তামিলনাড়ু আছে ওড়িশা আছে ঝাড়খণ্ড আছে চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার বারো কি বলছে বারাদা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি যেটা কিনা সম্প্রতি নিউজে আছে এটা কোন স্টেটে রয়েছে কোন স্টেটে আছে বারাদা কোথায় আছে গুজরাট গুজরাট মানেই এটা ফর্ম করে কবে না ফার্স্ট মে ফার্স্ট মে নাইনটিন সিক্সটি উনিশশো তাই তো ক্যাপিটালটা কি ক্যাপিটাল হচ্ছে আমার গান্ধীনগর গান্ধীনগর হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল সব থেকে বড় সিটি তাই না লার্জেস্ট লার্জেস্ট সিটি যদি বলা হয় কি না তখন হচ্ছে কি না আহমেদাবাদ আহমেদাবাদ আবার এই গান্ধীনগর শহরটার একটা ডাকনাম আছে এটাকে কি বলা হয় না ইন্ডিয়াস ফার্স্ট কি ইন্ডিয়াস ফার্স্ট গ্রিন সিটি 
ইন্ডিয়ার ফার্স্ট গ্রিন সিটি বলা হয় কাকে না এই গান্ধীনগর কে আর আমেদাবাদ শহরটা যদি বলা হয় কোন নদীর তীরে রয়েছে তখন আমরা কি বলবো আমেদাবাদ রয়েছে কি না সাবরমতির তীরে তাই তো তাহলে সাবরমতি হলো চলো নেক্সট পরেরটা কোশ্চেন নাম্বার তেরো বলছে ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান আইডেন্টিটি স্কিম এটা সম্প্রতি খবরে রয়েছে বলছে এর মধ্যে কোন রাজ্য বলতে পারো এটার সাথে যুক্ত কি বললাম ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান আইডেন্টিটি স্কিম এটার সাথে বলতে পারো কোন রাজ্য যুক্ত নতুন একটা স্কিম তো এই স্কিমটা কোথায় লঞ্চ হয়েছে সেক্ষেত্রে মনে রাখবো উত্তরপ্রদেশ ওকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরীক্ষার রেসপেক্টে একটা কথা বলি বা রেলের পরীক্ষার রেসপেক্টে একটা কথা বলি যে নতুন যে সমস্ত স্কিমগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত স্কিমগুলো নেওয়া হচ্ছে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নিজস্ব স্কিম যেগুলো সেটা সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশান কিন্তু অবশ্যই দেখে যাবে মাথায় রাখবে ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান আইডেন্টিটি স্কিমটা এটা কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত তখন মনে রাখবে এটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত চলে আসো নেক্সট কোলার গোল্ড ফিল্ড তাই না কেজিএফ সিনেমার দৌলতে আমরা এই জায়গাটার নাম প্রত্যেকে কম বেশি জানি এটা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে কোলার গোল্ড ফিল্ড যেটা তোমার প্রশ্ন আনসার কি আনসার হবে কর্ণাটকা অপশন সি ইজ এ কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে কোথায় আছে কোলার গোল্ড ফিল্ড সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এটা রয়েছে কোথায় এটা রয়েছে কর্ণাটকাতে কোশ্চেন নাম্বার পনেরো দেখো কি বলছে বলছে হাউ মেনি মেডেল ওন বাই ইন্ডিয়া ভারত কতগুলো মেডেল জিতলো কোথায় আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার চব্বিশে ভারত কতগুলো মেডেল জিতেছে তো প্রথমত স্যার এটা কোথায় হয়েছে এটা হয়েছে আমার জর্ডান জর্ডান ওকে জর্ডানের ক্যাপিটাল কি গো ক্যাপিটাল হচ্ছে আমান এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এটা মনে রাখবো আর কারেন্সি কি কারেন্সি হচ্ছে দিনার জর্ডানিয়ান দিনার ওকে এবার চলে আসো কতগুলো মেডেল জিতেছে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে কি না ইন্ডিয়া মেডেল জিতেছে কতগুলো না এগারোটা আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে যেটা হয়েছে কোথায় জর্ডানের আমান শহরে যেটা হয়েছে তো সেখানে বলতে পারো ইন্ডিয়া কতগুলো মেডেল জিতেছে ইন্ডিয়া টোটাল মেডেল জিতেছে হচ্ছে এগারোটা চলে আসো নেক্সট পরের প্রশ্ন কি বলছে খালুভার ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম কি বললাম খালুভার ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এটা সম্প্রতি খবরে রয়েছে এটা ভারতবর্ষের কোন রিজিয়ানে রয়েছে এটা ভারতবর্ষের কোন রিজিয়ানে রয়েছে সেক্ষেত্রে আনসার কি নেব এটা ভারতবর্ষের কোন রিজিয়ানে রয়েছে সেক্ষেত্রে বেঙ্গালুরু আছে লাদাখ আছে চন্ডিগড় আছে নিউ দিল্লি আছে মাথায় রাখবো এটা হয়েছে কোথায় এটা হয়েছে লাদাখে ওকে খালুভার ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়ামটা কোথায় হয়েছে সেক্ষেত্রে আনসার নেব কি না লাদাখ চলে আসুন নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সতেরো বলছে এই চারটে মিনিস্ট্রির মধ্যে কোন মিনিস্ট্রি লঞ্চ করলো কি না ন্যাশনাল স্টপ ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর চারটে মিনিস্ট্রি কি কি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অফ ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আর মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার এই চারটের মধ্যে কোন মিনিস্ট্রি লঞ্চ করলো সেক্ষেত্রে মনে রাখবো কি না মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে লঞ্চ করা হলো ন্যাশনাল স্টপ ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন টু চলে আসুন নেক্সট সম্প্রতি ইন্ডিয়া ভারত যে কিনা অ্যানাউন্স করলো একটা মেডিকেল ই ভিসা ফেসিলিটি এটা বলছে যে কোন দেশের নাগরিকদের জন্য এটা ভারত করলো সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ভারত এটা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য করলো তো শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে বলতে পারো শেখ হাসিনা যখন ভারতে এলেন ভারত সফরে তখন প্রাইম মিনিস্টার মোদী এবং শেখ হাসিনার মধ্যে কি না এই চুক্তিটা হয় যে চুক্তি অনুযায়ী কি না ভারত কি না মেডিকেল ই ভিসা ফেসিলিটি দেয় কাকে না বাংলাদেশকে তাই না আচ্ছা বা ভারত আর বাংলাদেশ মানে আলোচনা করলেই প্রথম যে জিনিসটা উঠে আসে কি না একাত্তরের যুদ্ধ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হলো আর খুব সম্প্রতি কি না বাংলাদেশের একটা বন্দর বন্দরটার নাম কি না মোংলা মোংলা পোর্ট রাইট যে বন্দরটাকে কি না ভারত ব্যবহার করবে বলে অধিগ্রহণ করেছে রাইট দুটো ঘটনা আমাদের মাথায় রাখতে হবে চলে আসো কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন কি বলেছে Where did Bonn Climate Conference 2024 take place? Tale Bonn, Jagata di Utto, Tale Bonn, Kothai Ache Jagata, Tokon answer Kia Be, Germany, Germany capital term nam ki na Bonn, Amra Jani, Taina, sorry, Germany director Shahore nam which a Bonn, current capital which a Berlin which a capital, Germany Shahore term nam which a Tomar Bonn, capital Jodi Boli, capital term nam ki na Berlin which a Mar, 
ক্যাপিটাল রাইট আর সম্মেলনটা কোথায় হয়েছে না জার্মানিতে হয়েছে চলে আসো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি কি বলেছে না এই চারটে রাজ্যের মধ্যে বা ইউটির মধ্যে কোথায় হেমিস ফেস্টিভ্যাল দু অনুষ্ঠিত হল তাহলে হেমিস নামটা এটার সঙ্গে কার সঙ্গে যুক্ত না লাক্ষাদ্বীপ মানিপুর আসাম লাদাখ তাহলে আমরা আনসার কি নেব লাদাখের সঙ্গে যুক্ত হেমিস ফেস্টিভ্যাল ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ লাদাখ আমরা প্রত্যেকে জানি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান দেখো কি বলছে বলছে হোয়াট ইজ হোয়াট নিউ ফেসিলিটি ডিড ইন্ডিয়ান আর্মি রিসেন্টলি ইনাগোরেট ভারতীয় আর্মি কোন নতুন একটা ফেসিলিটি উদ্বোধন করলো অ্যাট দ্য আর্মি হসপিটাল আর্মি হসপিটালে ইন্ডিয়ান আর্মির তরফ থেকে কোন নতুন ফেসিলিটিটা উদ্বোধন করলো না যদি কোনো ইন্ডিয়ান আর্মির পার্সোনাল বা তার পরিবারের লোকজন কোথাও পুড়ে যায় হাত পাত কোথাও যদি পুড়ে যায় তাহলে কি না সেই পোড়াটাকে ঠিক করার জন্য একটা স্কিন ব্যাংক মাথায় রাখবে কি লঞ্চ করেছে স্কিন ব্যাংক বলতে পারো লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়ান আর্মি ওকে তো ইন্ডিয়ান আর্মি তরফ থেকে বলতে পারো এই নতুন ফেসিলিটিটা উদ্বোধন করা হয়েছে তো কি উদ্বোধন করা হয়েছে এখানে বলেছে তখন মনে রাখবে এটা স্কিন ব্যাংক উদ্বোধন করা হয়েছে ব্লাড ব্যাংক আর বোন ম্যারো ব্যাংক আই ব্যাংক নয় আনসার হচ্ছে স্কিন ব্যাংক কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু দেখো কি বলেছে ফায়ার ড্রাগন ফোর এইট জিরো কি বললাম ফায়ার ড্রাগন ফোর এইট জিরো যেটা সম্প্রতি নিউজে রয়েছে এটা একটা ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রশ্ন হচ্ছে কোন দেশের মিসাইল নামের মধ্যে উত্তর আছে ড্রাগন কথাটা আছে মানে আনসার কি হবে চায়না ওকে ড্রাগন আছে মানে আনসার কি হবে চায়না তাহলে ফায়ার ড্রাগন ফোর এইট না ফোর এইট জিরো যেটা সম্প্রতি খবরে রয়েছে এটা একটা ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যদি বলো কোন দেশের মিসাইল সেক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে চায়না তাহলে চায়না দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন কি না ন্যাশনাল স্পোর্টস ন্যাশনাল স্পোর্টস টার নাম কি না পিং পং আমরা জানি এটাকে আমরা আর কি বলি না টেবিল টেনিস তাই না চায়না দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন চায়নার কারেন্সি ওকে কারেন্সি যদি বলা হয় আগে কি ছিল না ইউয়ান এটা হচ্ছে ওল্ড কারেন্সি সরি ইউয়ান ওকে এটা হচ্ছে ওল্ড কারেন্সি আর নতুন কারেন্সিটার নাম কি না রেন মিন বি রেন মিন বি এটা হচ্ছে আমার নিউ কারেন্সি রাইট মনে রাখতে গেলে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দেখো কি বলছে ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে প্রতি বছর এই দিনটা আমরা কবে উদযাপন করে থাকি শুধু আমরা নয় সারা বিশ্ব বলতে পারো দিনটা উদযাপন করে থাকে কি না রিফিউজি ডে প্রশ্ন হচ্ছে কত তারিখে অপশন কি কি বলেছে জুন দশ জুন পনেরো জুন কুড়ি জুন পঁচিশ তাহলে আমরা আনসার কি নেব কুড়ি জুন কারণ পঁচিশে জুন নতুন কি ঘোষণা হয়েছে না সংবিধান হত্যা দিবস সংবিধান হত্যা দিবস আর ঠিক তার আগে যদি বলা হয় টোয়েন্টি ফিফথ মে কি ঘোষণা করা হয়েছে তখন আমরা কি বলবো না ওয়ার্ল্ড ফুটবল ডে ওয়ার্ল্ড ফুটবল ডে রাইট একই রকম ভাবে যদি বলা হয় টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর কি আমরা উদযাপন করি তখন আমরা কি বলবো না গুড গভর্নেন্স ডে গুড গভর্নেন্স ডে আমরা উদযাপন করে থাকি অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন মানে সব কটা ডেটই হচ্ছে পঁচিশ তারিখে কেন্দ্র করে রাইট কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দেখো ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডে আবার একটা ইম্পর্টেন্ট ডে নিয়ে প্রশ্ন যেখানে জিজ্ঞেস করেছে কি না ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডেটা কবে উদযাপন করা হয় এখানেও জুন মাসে চারটে ডেট রয়েছে কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ তাই না তাহলে একদিকে আমরা কি পেলাম না ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে এটা কত তারিখে এটা আমরা জানি কি না একুশে জুন তাই না উদযাপন করা হয় আর মনে রাখবে ঠিক একই তারিখে ঠিক একই তারিখে উদযাপন করা হয় কি না ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে আর ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডে দুটো তারিখ একই তারিখটা হচ্ছে কত না টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন চলে আসো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ বলছে নুরমি পাভ নুরমি গেমস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে গোল্ড মেডেল পেল ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রোতে কে পেল আবারও বলছি ভালো করে খেয়াল রাখো পাভ নুরমি গেমস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে স্বর্ণ পদক জিতেছে কে হ্যাঁ নীরাজ চোপড়া অলিম্পিকের ঠিক আগে আগে বলতে পারো এই এটা হয়েছে এবং যেখানে আমাদের জ্যাভলিন থ্রো আর নীরাজ চোপড়া যে কিনা গোল্ড মেডেল পেয়েছিল যদিও অলিম্পিকে আমরা এনার কাছ থেকে অনেকটাই এক্সপেক্ট করেছিলাম বাট সে অর্থে কিন্তু ইনি গোল্ড মেডেল পাননি ওকে তাহলে এই ছিল আজকের আমাদের টোটাল পঁচিশটা প্রশ্ন আলোচনা যেখানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিকে ওরিয়েন্টেড একটা সেট সেট নাম্বার ফোর আমরা এখানে আলোচনা করলাম সেট নাম্বার ফাইভও 
খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো থ্যাংক ইউ